Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. Я думаю, вы все цело поддержите мысль сконцентрировать наши усилия именно на разговорном английском языке. Больше делать видео по разговорный английский язык. И данное видео 50 фразовых глаголов в разговорном английском языке. Если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей, okay, thanks, uh, спасибо. И также обязательно смотрите плейлисты на канале. Uh, в первую очередь обратите внимание на плейлист популярные, там такие хиты, как 10 тысяч английских слов. Также подробные видео 200 фразовых глаголов с примерами, 150 английских конструкций и много-много чего интересного. Uh, так что встретимся там. И также вопрос к вам по поводу следующего видео. Значит, uh, также есть темы для следующих видео. Это разобрать популярные идиомы в английском языке или водные слова популярные в английском языке, которые, в принципе, обогащают наш разговор на английский или что-то еще. Обязательно напишите, что мы с вами могли полноценный курс сделать. So your opinion is very important. Important for me. Ваше мнение очень важно для меня. So, действительно, говорится, I'm waiting for your comments. Я жду ваших комментариев. I'm waiting for your advice. Я жду вашего совета. И мы с вами действительно говорим про фразовые глаголы, не просто которые появляются в каких-то научных, не знаю, там, статьях, а те фразы и глаголы, которые именно употребляются, я считаю, часто в разговорном английском языке. Давайте с вами приступим. So, let's do it. Не знаю, сколько это по времени займет, но давайте сделаем это мега интенсивно и продуктивно. Окей, okay, ну конечно же, первая фраза глагол это go on. Go on означает продолжать. Например, for example, I got into very good university. Мы будем по возможности не просто предложение, а в каком-то коротком диалоге это разбирать. I got into a very good university. Вот got into означает поступить. Я поступил в очень хороший университет. I got into a very good university. Really? Да. На самом деле, really? Really? So it's very interesting. Это очень интересно. It's very interesting. Go on, please. Это очень интересно. Продолжай, пожалуйста. It's very interesting. It's very interesting. Go on, please. Продолжай, пожалуйста. И действительно, go on. Означает продолжать, это синоним continue, continue, продолжать. Но в разговорном английском мы с вами употребляем очень часто именно фразовые глаголы. Go on, please. So, I got into a very good university. Really? It's very interesting. Go on, please. Пожалуйста, продолжай. Go on. И также, если вы хотите сказать что-то, используя глагол, то вы помните оборот, что go on doing something. Продолжать что-то делать. Go on doing something. Go on doing something. Можно сказать, что, например, они продолжили разговаривать. They. They. Вспоминаем вторую форму от go. Это went. Получается, they went on talking. They went on talking. Они продолжили разговаривать. Итак, получается, go on. Продолжать. I got into very good university. Really? It's very interesting. Go on, please. Go on doing something. They went on talking. Ну, с голом все понятно. Обязательно смотрите видеокурс 200 фразовых глаголов. Там мы подробно разбираем также. Ну, просто чуть шире. Поменьше примеров, но фразовых глаголов побольше. Итак, do about. Do about переводится поделать, сделать что-то с чем-то. Например, что ты можешь с этим сделать? Что мы можем с этим сделать? What can we do about that? What can we do? What can we do about that? What can we do about that? Что можем с этим сделать? Поделать с этим, что-то сделать, что-то с этим. Это do about. What can we do about that? Nothing. Ничего. Nothing. То есть, другими словами. Nothing. Или можно просто сказать в одно слово. Nothing. Тогда все подправим. Nothing. Извиняюсь за печатчики сразу. Но мы ничего с этим не можем поделать. We can do nothing about that. We can do nothing about that. Мы с этим ничего не можем поделать. We can do nothing about that. We can do nothing about that. Мы ничего с этим не можем поделать. We can do nothing about that. So, you see, go on, do about. Видно, two very important phrasal verbs. Два очень важных фразы глагола. То есть, не поленимся, это написать. Two very important, two very important phrasal verbs. Phrasal, фразовый, verb, глагол. S – это множественное число. 
two very important phrasal verbs. Right. So go on and do both. I got into a very good university. Really? It's very interesting. Go on, please. Go on doing something. They went on talking. What can we do about that? Nothing. We can do nothing about that. Right. Верно. Okay, next. So, it's fed up with. Fed up with переводится как достало. Мне достало, надоело. Мне надоели ее комментарии. I'm fed up with. I'm fed up with. I'm fed up with her comments. I'm fed up with her comments. Мне надоели ее комментарии. Там меня достало, мне надоело. I'm fed up with. I'm fed up with. Что мне там достало, надоело? I'm fed up with. Надоело, не знаю, это рутина. I'm fed up with this routine. То есть это однообразие. I'm fed up with this routine. Далее, count on. Count это считать. Там one, two, three, four, five, and so on и так далее. Count on рассчитывать. So, for example, can you help me? Ты можешь мне помочь? Can you help me? Sure, конечно, sure. You can count on me. Ты можешь рассчитывать на меня. You can count on me. Can you help me? Sure. You can count on me. И даже не забываем, что у нас с вами есть, соответственно, подробное видео, видеокурс «100 английских диалогов». Да, по-моему, не 200, а 100. 100 английских диалогов также в плейлистах в недавних видео. Обязательно посмотрите, тоже очень полезно. So, fed up with, count on. I'm fed up with her comments. I'm fed up with this routine. Can you help me? Sure. You can count on me. So, give up. Give up. Give up означает бросить что-то. So, when will you stop smoking? Когда ты перестанешь курить? When will you stop smoking? Stop smoking. When will you stop smoking? I think I'll give it up. You know, I think I'll give it up quite soon. Я думаю, что я это брошу достаточно скоро. I think I'll give it up. I think I'll give it up. I think I'll give it up quite soon. Give it up quite soon. Достаточно скоро. I think I'll give it up quite soon. И просто give up smoking, give up doing something. Также бросить что-то. Например, I gave up smoking. Я бросил курить два года тому назад. I gave up. I gave up smoking. I gave up smoking two years ago. I gave up smoking two years ago. Я бросил курить два года тому назад. I gave up smoking two years ago. Take up – это начать чем-то заниматься. Например, I took up I took up tennis. Я начал заниматься теннисом. I took up tennis. Я начал заниматься теннисом. Соответственно, можно задать вопрос. Да, как ты это находишь? Как мы с вами спросим? Really? How do you find it? Really? Really? Вопрос. How do you find it? Как ты это находишь? How do you find it? How do you find it? Как ты это находишь? How do you find it? So, give up, take up. When will you stop smoking? I think I'll give it up quite soon. I gave up smoking two years ago. I took up tennis. Really? How do you find it? Далее. Come up with. Come up with an idea, for example. То есть, когда вам пришла в голову идея, вы можете сказать... So, I have an idea. I have an idea. I have an idea. Или можно задать вопрос. Что нужно сделать в этой ситуации? Как мы с вами спросим? What do we need to do in this situation? Кстати, у меня также есть, на самом деле, идея сделать um, видеокурс 200 популярных вопросов в английском языке. Можно с ответами или без ответов, как вы скажете. So, what do we need to do, what do we need to do in this situation, what do we need to do in this situation. Можно сказать, I have an idea, у меня есть идея, или же мне пришла в голову интересная идея, и тогда используйте фразу глагол come up with. As I've come up, I've come up, I've come up with a very interesting idea. То есть мне пришла в голову очень интересная идея, мысль. I've come up with a very I've come up with a very interesting idea. Interesting idea. Я думаю, нам нужно сделать следующее. I think we need to do the following. I think we need to do. 
I think we need to do the following. I think we need to do the following. Нужно сделать следующее. Далее, come from. Очень часто используется в разговорной речи. Откуда ты родом? Where do you come from? Where do you come from? И, соответственно, вы дальше говорите, с какой вы страны. На самом деле, я думаю, мы все здесь из разных стран. Я думаю, каждый скажет свою страну. Например, I come from. И далее, там, I come from. Там, Italy, I come from Russia. Я из России, I come from Russia. И так далее. То есть, в принципе, в этот вопрос, where do you come from? Это аналог, в принципе, вопроса where are you from? То есть, мы с вами говорим или же, соответственно, мы говорим или же very from, very from, откуда ты родом, и тогда ответ уже идет с использованием глагола to be. Мы с вами говорим I'm from Russia, I'm from Russia. Но если вы послушаете носители языка и вообще разговорная речь, то сейчас встречается вопрос именно where do you come from? I come from Russia. Повторяем come up with, come from. What do we need to do in this situation? I have an idea. I've come up with a very interesting idea. I think we need to do the following. Where do you come from? I come from Russia. Where are you from? I'm from Russia. Next. Put off. Откладывать. Откладывать что-то. So, I know, я знаю, I know that you're having a meeting tomorrow. Что у тебя завтра встреча? I know that you are having a meeting tomorrow. Мы с вами знаем, что мы также используем время present continuous для обозначения о договоренности каких-то в будущем времени. Обязательно посмотрите плейлист про времена в английском языке на нашем канале, с вами, на нашем любимом своем канале. Ну, я думаю, вам это будет интересно на канале English Galaxy. То есть на, здесь на канале, где, я считаю, можно достаточно неплохо изучить английский язык. So, I know, I know that you're having a meeting tomorrow. Right. Uh, правда. Right. Это было в моих планах. It was in my plans. It was in my plans. Но я должен был его отложить. But I had to put it off. But I had. But I had to put it off. Но я должен был его отложить. But I had to put it off. То есть, put off – это откладывать. Put it off. So, I hope, я надеюсь, I hope, I hope you haven't, or I hope you aren't going to call it off, or I hope you aren't going to call off the meeting. Я надеюсь, что ты не собираешься отменить этот речь. I hope you are, aren't going, I hope you aren't going to call off the meeting. Call off the meeting. Я надеюсь, что ты не, отмен... не собираешься отменить эту встречу. Right, верно, right. Right. Или определенно definitely. Definitely. Right у нас уже было definitely. Видите, как на самом деле все просто и интересно. Окей, okay, next. Run out of and come across. Например, can you lend me? Can you lend me two hundred dollars? Can you lend me two hundred dollars? Ты можешь мне одолжить двести долларов? Can you? Let me two hundred dollars. I'm afraid not. Я боюсь, что нет. I'm afraid not. У меня закончились деньги. I'm afraid not. I've run out of money. Run out of заканчивается. I've run out of money. I've run out of money. I've not run out of time. Can, can, lend me, can you lend me two hundred dollars? I'm afraid not. I've run out of money. So. We have no time. We have no time. У нас нет времени. We have no time. We have no time. I see. Я вижу. We run out of time. У нас закончилось время. We run out of time. We run out of time. У нас закончилось время. We run out of time. Run out of time. Money. Закончится время. Соответственно, деньги. Далее, come across. Come across. Come across переводится как встречать. Это синоним meet. Это слово новое для тебя. Is this word new for you? Is this word new for you? Is this word new for you? No. Нет. I've come across this word. I have. Sorry. I've come across this word several times. 
я встречал это слово несколько раз. То есть я его наталкивался на это слово несколько раз. I've come across this word. I've come across this word. I've come across this word several times. I've come across this word several times. So you see, run out of come across. Can you lend me two hundred dollars? I'm afraid not. I've run out of money. We have no time. I see. We've run out of time. Is this word new for you? Right? It's a question. No, I've come across this word several times. Okay, so look back. Look back, the slow smarty nazat. The smarty of prosle. Looking back. Smarty of prosle. I feel, я чувствую, I feel that it was the right decision. Что это было правильное решение. Looking back, I feel that it was, that it was the right decision. It was the right decision. Looking back, I feel that it was the right decision. Смотря в прошлое, я думаю, что это было правильное решение. Когда мы о чем-то говорим, so when we discuss the past, когда мы обсуждаем прошлое, look out. Тоже очень интересное. Смотрите, например, there is a car coming, едет машина. There is a car coming. И вы говорите, осторожно, look out, look out. Или же, watch out, look out or watch out. Осторожно, look out or watch out. There is a car coming. Look out, watch out. Really, look back, look out. Looking back, I feel that it was the right decision. There is a car coming. Look out, watch out. Да, watch out – это осторожно. И look up. Look up. Смотреть что-то в справочной литературе, в словаре. Can you tell me the meaning of this word? Can you tell me the meaning of this word? Can you tell me the meaning of this word? Ты можешь мне сказать значение этого слова? Can you tell me the meaning of this word? I need to check it. Мне нужно это проверить. I need to check it. I need to check it. I'll look it up in a dictionary. Я посмотрю это в словаре. Если я посмотрю значение этого слова в словаре. I'll look it up. I'll look it up in a dictionary. Такое вот устойчивое выражение. I'll look it up in a dictionary. So, watch out, look up. Can you tell me the meaning of this word? I need to check it. I'll look it up in a dictionary. Okay, next. So, what is next? Let's have a look. Write down. Соответственно, write down переводится как записать. So, do you think you need this information? Ты думаешь, тебе нужна эта информация? Do you think you need this information? Do you think you need this information? Do you think this information? Sure. Я бы лучше это записал. I'd better write it down. I'd better, такая конструкция, переводится как «я бы лучше». У нас там есть видеокурс «150 английских конструкций». Обязательно посмотрите, освежите, очень полезно. Мегаинтенсивный курс. Sure, I'd better write it down. Я бы лучше это записал. Sure, I'd better write it down. И, конечно, be back, переводится как «вернуться». So, where are you going? Куда ты идешь? Where are you going? Куда ты идешь? Не волнуйся, я скоро вернусь. Don't worry. Where are you going? Don't worry. Don't worry, I'll be back soon. Я скоро вернусь. I'll be back soon. I'll be back soon. Или я там вернусь через минуту. I'll be back in a minute. I'll be back. I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. So, write down, be back. Do you think you need this information? This information, yeah. Information, образование, uh, information, information. Sure, I'd better write it down. Very good. Don't worry. I'll be back soon or I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. Okay, so fall out. So fall out переводится как ссориться. So is everything okay? Все в порядке? Is everything okay? Все в порядке? Uh, actually not. В действительности нет. Actually not. Actually not. В действительности нет. We fell out with each other. Мы с другом поссорились. We fell out. We fell out. Fall out это фраза глава. We fell out. We fell out with each other. Мы поссорились друг с другом. И вот вам вопрос. Значит, соответственно, как будет глагол ссориться? 
А вообще, я рекомендую вам посмотреть видеокурс «300 английских глаголов». Это очень полезно. 300 английских глаголов. Если многим понравилось, я думаю, вам тоже понравится. И, соответственно, это аналог «world». Давайте правильно напишем это слово. Смотрите, здесь делают многие типичные ошибки, потому что на самом деле нужно знать, какая именно согласная удваивается. То есть, смотрите, именно это написание верное. То есть, double R и one L, одно L. Quarreled. So, actually not. We fell out with each other. Or we quarreled. Get at. Get at. Now, what are you getting at? What are you getting at? Что ты предлагаешь? What are you getting at? What are you getting at? Другими словами, это what are you suggesting? What are you? What are you suggesting? Что ты предлагаешь? What are you suggesting? What are you getting at? What are you suggesting? I think, я думаю, I think that you need. Что тебе нужно посмотреть на это. I think you need to look at it. Или просто более тщательно изучить это. I think that you need to look through it. Посмотрите, это более тщательно. So, I think that you need to look through it. To look through it. Ну, обычно мы говорим, если местоимение, то это на самом деле на середине look it through. Но если же вы не хотите местоимение использовать, то это look through this document. Look it through or look through this document. И нужно, то есть, более тщательно изучить этот документ. Look it through or look through this document. Okay, so, fall out, get at. Is everything okay? Actually not, we fell out with each other, we quarreled. What are you getting at? What are you suggesting? I think that you need to look through this document. Можно сказать, one more time. Еще один раз. One more time. One more time. Такое выражение. One more time. Okay, so. Okay, next. So, make out and point out. I can't make out how it works. I can't make out... How it works. Я не могу понять, как это работает. Make out означает understand, понимать. I can't understand how it works. Or I can't make out how it works. No problem. Это не проблема. No problem. No problem. I'll help you. Я помогу тебе. No problem. I'll help you. No problem. I'll help you. Point out означает заметить. So, what's your opinion? Какое твое мнение? What's your opinion? Какое твое мнение? What's your opinion about that? Какое твое мнение насчет этого? What's your opinion about that? Я хотел бы заметить, I'd like to point out. I'd like to point out that we are moving in the right direction. That we are moving. Что мы двигаемся. We are moving in the right direction. В правильном направлении. I'd like to point out that we are moving in the right direction. In the right direction. So, make out, point out. I can't make out how it works. No problem, I'll help you. What's your opinion about that? I'd like to point out that we are moving in the right direction. And then you'll go on or then you'll continue. So, call back. Call back. Означает перезвоню. So, can you talk to me now? Can you talk to me now? Ты можешь поговорить со мной сейчас? Can you talk to me now? I'm busy at the moment. Я занят в настоящий момент. I'm busy at the moment. I'm busy at the moment. I'll call you back. I'll call you back later. Я перезвоню тебе позже. I'll call you back later. Can you talk to me now? I'm busy at the moment. I'll call you back later. Make up. Make up. Значит, make up это придумать что-то. So, I made up this story. Я придумал эту историю. I made up this story. I made up this story. I made up this story. Я придумал эту историю. I knew that. Я знал это. I knew that. Я не мог поверить тебе. I couldn't believe you. I couldn't believe you. I couldn't believe you. I couldn't believe you. И также, на самом деле, есть выражение make up my mind, принять решение. Запомните, I made up my mind означает я решил. I made up my mind. Я решил учиться за границей. To study abroad. Другими словами. I made up my mind or you can say. 
Or you can say I decided. То есть I made up my mind or or I decided. I decided. Я решил. I decided to study abroad. So, go back, make up. Can you talk to me now? I'm busy at the moment. I'll call you back later. I made up this story. I knew that. I couldn't believe you. I made up my mind to study abroad or I decided to study abroad. Okay, next. So, get on. Get on переводится как именно ладить. So, we get on with each other very well. We get on with each other. Мы ладим с другом очень хорошо. We get on with each other. With each other very well. Мы ладим с другом очень хорошо. It isn't surprising. Это не удивительно. It isn't surprising. It isn't surprising. Everyone sees that you love each other. Все видят, что вы реально любите друг друга, что вы действительно любите друг друга. Everyone sees that you really love each other. That you really love each other. That you really love each other. So we get on we get on with each we get on well. Or yes, we get on well with each other, or we get on with each, with each other very well. So it isn't surprising. Everyone sees that you really love each other. So get up. What time do you usually get up? What time? What time do you usually? What time do you usually get up? What time do you usually get up? It's usually about, это обычно, it's usually about, it's usually about 7 o'clock in the morning. It's usually about 7 o'clock in the morning. Это обычно 7 часов утра. So, get on, get up. We get on with each other very well. Or, we get on well. Мы ладим другом очень хорошо. We get on well with each other. It isn't surprising. It isn't surprising. Everyone sees that you really love each other. What time do you usually get up? It's usually about 7 o'clock in the morning. Okay, and wake up. Get up, вставать. Это wake up, пробуждаться. And what time do you usually wake up? And what time? And what time do you usually? И в какое время ты обычно просыпаешься? And what time do you usually wake up? At about, около, at about... At about 7.30, около 7.30, or at about half past 7. То есть тоже также можно говорить about 7.30, or at about half past 7. Okay, so, let's get back. Давайте вернемся. Let's get back to our discussion. Давайте вернемся к нашей дискуссии. Let's get back to our discussion. Я думаю, пора это уже сделать. I think it's time we did it. I think, я думаю, it's time we did. Я думаю, что уже время, чтобы мы это сделали с вами. Вот и get back означает возвращаться. So, let's get back to our discussion. You see, wake up, get back. And what time do you usually wake up? At about 7.30. Let's get back to our discussion. I think it's time we did. Я думаю, что время, чтобы мы уже это сделали. I think that it's time we did. It. Okay, so, get into, попасть. So, can you help me? Ты можешь мне помочь? Can you help me? Что случилось? What's the matter? What's the matter? Что случилось? В чем дело? I got into a very difficult situation. I got into a very difficult. Я попал в очень сложную ситуацию. I got into a very difficult situation. I got into a very difficult situation. Пожалуйста, can you help me? What's the matter? I got into a very difficult situation. He live up to. Значит, оправдать чьи-то ожидания. Например, he didn't live up. He didn't live up to my expectations. Это не оправдало мои ожидания. He didn't live up to my expectations. What did you expect? By the way, между тем... То есть, а что ты ожидал? By the way, what did you expect? What did you expect? Что ты ожидал? What did you expect? What did you expect? Right, absolutely right. So, 
Okay, next. Get down to and get over. I think we need to hurry up. Я думаю, нам нужно поторопиться. I think we need to hurry up. I think we need to hurry up. Я думаю, нам нужно поторопиться. Right. Да, давай перейдем к делу. Get down to, перейти к чему-то, приступить uh, к чему-то, начать что-то делать. So, get down to. Такое выражение есть. Get down to business. Перейдем к делу. Let's get down to business. Right. Let's get down. Let's get down to business. Давайте перейдем к делу. So, I think we need to hurry up. Right. Let's get down to business. Get over. Get over переводится как выздороветь. So, is he ill? Он болен? Yeah. Да, но я надеюсь, что он скоро понравится. Yeah, but I hope, but I hope he'll get over soon. But I hope he'll get over soon. Get over. Или по-другому, recover. But I hope he'll get over soon. Напишем, что это recover. Recover, выздоровеет. Okay, so get down to get over. I think we need to hurry up. Right, let's get down to business. Is he ill? Yeah, but I hope he'll get over soon. Yeah, but I hope he'll recover soon. Okay, find out. Выяснить. We need to find out the truth. Нам нужно выяснить правду. We need to find out the truth. Нам нужно выяснить правду. We need to find out the truth. I absolutely agree with you. Я полностью с тобой согласен. I absolutely agree with you. I absolutely agree with you. Full out. У нас, в принципе, уже был с вами фразовый глагол, поэтому давайте вместо него заменим другой фразовый глагол. Значит, я предлагаю взять Действительно, те фразы глаголы, которые часто используются в разговорной речи. Ну, к примеру, look for. Look for. Действительно, очень много есть фразы глагола с look, а вот look for – это то, что нам нужно. Что ты ищешь? What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? Looking for. Я не знаю, где мои ключи. Я не могу найти свои ключи. I can't find. I can't find my keys. I can't find. I can't find my keys. Мне кажется, что мне нужно освоить уже слепую печать. Я думаю, вы меня поддержите в этом отношении. I can't find my keys. Do you know? Ты знаешь, где они? Это костный вопрос. Do you know? Поэтому порядок слов сохраняется. Do you know where they are? То есть, если бы просто был бы where are they? Если костный вопрос то вначале подлежащее, потом вспомогательный глагол. So, do you know where they are? Find out, look for. We need to find out the truth. I absolutely agree with you. What are you looking for? I can't find my keys. Do you know where they are? Okay, next. Break up, split up. Означает расстаться. То есть, там люди встречались, и они расстались. Другими словами, they separated. They separated. Они расстались. Separate – это разделять, а separated – они расстались. Так правильно напишем. They separated. They separated. Они расстались. They separated. Они расстались. Или можно также сказать, соответственно, они порвали отношения. They broke up. They broke up. They broke up or they split up. They split up. Это произошло... Так неожиданно. It happened. Um, really? Да. Да, на самом деле. It happened so unexpectedly. Это прошло так неожиданно. It happened so unexpectedly. It happened so unexpectedly. So, break up, split up. They separated. They broke up. They split up. Really? It happened so unexpectedly. Like, hold on. Hold on означает подожди. Подожди секундочку. Hold on a second. Hold on a second. Подожди секундочку. Обычно очень часто мы говорим, когда говорим по телефону. Hold on a second. No problem. No problem. Нет проблем. Hold on a second. No problem. Или come to. Например, прийти к какому-то выводу. 
прийти к чему-то. Есть устойчивое выражение. Например, я пришел к выводу. I've come to the conclusion. I've come to the conclusion. Я пришел к выводу. I've come to the conclusion that I need to learn English more intensively if I need more progress. Conclusion that I need to learn English, что мне нужно учить английский язык. That I've come to the conclusion that I need to learn English, что мне нужно изучать английский. That I need to learn English. That I need to learn English more intensively, что мне нужно изучать английский более интенсивно. More intensively. If I want, если я хочу больше прогресса. If I want more progress, more progress, more progress, more progress. Right, so, I've come to the conclusion. Очень полезное выражение. Hold on, come to. Hold on a second, no problem. Okay, so, I've come to the conclusion. I've come to the conclusion that I need to learn English more intensely if I want more progress. Okay, next, right. Okay, so, sum up. Переводится подводя итог. Есть такая фраза, to sum up, подводя итог, to sum up, to sum up, подводя итог, this lesson, этот урок действительно может помочь тебе, this lesson can really help you, this lesson can really help you, can really help you, if you want, if you want to understand, if you want to understand how to use Phrasal verbs in English. If you want to understand. Если ты хочешь понять. If you want to understand how to use. How to use. Как использовать. If you want to understand. If you want to understand how to use. Phrasal verbs. Phrasal verbs in English. Yeah, so I think. Я думаю. I think it's a good conclusion. Я думаю, что это хороший вывод. I think it's a good conclusion. Ну, это еще не conclusion. Мы с вами продолжаем. У нас еще впереди заготовлены еще фразовые глаголы и общее повторение. Let down. Can I count on you? Can I count on you? Я могу рассчитывать на тебя. Sure. Да, конечно. Sure. I won't let you down. Я не подведу тебя. Вот let down переводится как подводить. Это антоним count on. I won't let you down. I won't let you down. So sum up let down. To sum up this lesson can really help if you want to understand how to use phrasal verbs in English. I think it's a good conclusion. Can I count on you? Sure. I won't let you down. Далее, put up with. Мириться. Put up with. So, is everything? Все в порядке. Is everything alright? Is all everything alright? Yeah, да. Да, за исключением одной вещи. Yeah, except. Except for. Except for one thing. За исключение одной вещи. Except for one thing. What is it? Что это? What is it? What is it? Я не могу мириться с этой несправедливостью. I can't put up. I can't put up with this injustice. Injustice – это справ... несправедливость. Justice – справедливость, а вот injustice – это справедливость. И, соответственно, pick up – подобрать. Например, can you pick up? Can you pick me up? Can you pick me up? Can you pick me up at school? Ты можешь мне подобрать в школе? Или at the airport, в аэропорту. At the airport. Yeah, I'll do it. Да, я это сделаю. Yeah, I'll do it. Yeah, I'll do it. Yeah, да, я это сделаю. Yeah, I'll do it. So, put up with, pick up. Is everything all right? Yeah, except for one thing. What is it? I can't put up with all this injustice or with this injustice. Can you pick me up at the airport? Yeah, I'll do it. Okay, think over. So, какое твое решение? What's your decision? What's your decision? Какое твое решение? So, I'm not ready. Я не готов. I'm not ready. I'm not ready to tell you 
about that. Не готов тебе сейчас сказать об этом прямо сейчас. I'm not ready to tell you about that right now. Мне нужно это обдумать. I need to think it over. I think or I need to think it over. Мне нужно это обдумать. I need to think it over. I need to think it over. Далее, talk over. So, I have free. Ты свободен. I have free. Yeah. Да. Да, давай это обсудим. Let's talk it over. Let's talk it over. Давай это обсудим. Talk over. Talk it over. Давай это обсудим. So, think over, обдумать. Talk over, обсудить. Think over, talk over. What's your decision? I'm not ready to tell you about that right now. I need to think it over. Are you free? Yeah, let's talk it over. Далее, come on. Come on. Hurry up. Поторопись. Hurry up – это поторопись. Там, come on, ну же. Come on. Come on. Do it. Do it. Делай это. Come on, do it. So, it's alright. Oh, это все в порядке. So, everything's alright. Everything is alright. Everything is alright. Hurry up, come on, dude, everything is alright. Okay, I'll try to do it. Я попытаюсь это сделать. I'll try to do it. I'll try to do it. I'll try to do it. So, go up, подняться, вверх. Например, the price. The price went up. The price went up. I see. I see. It's three times higher. Она теперь три раза выше. It's three times higher. It's three times higher. So come on, go up. Hurry up. Come on, do it. Everything's all right. I'll try to do it. The price went up. I see it's three times higher. Or go down. There's no цена упала. The price. The price there's no, went down. Цена упала. There's no, we see. We see it got... Она стала ниже. It got a bit lower. А стало немножко ниже. We see it got a bit lower. The price went down. We, we see it got a bit lower. Go out. Is he at home? Он дома? Он дома? Нет, он вышел. No, he went out. No, he went out. No, he went out. He went out. So, go down, go out. The price went down. We see it got a bit lower. Is he at home? No, he went out. And go away and leave out. So, my parents... My parents went away. То есть, went out – это просто вышли. Went away – это уехали далеко. Может, maybe to another city or to another, to another place, to a distant place, какое-то отдаленное место. My parents went away. What are you doing? Что ты делаешь? What are you doing? What are you doing? Are you playing computer games? Ты играешь в компьютерные игры? Are you playing computer games? Are you playing computer games? Yeah. Yeah, да. You guessed it. Ты отгадал это. Yeah, you guessed it. You guessed it. You guessed it. So, leave out. Leave out означает не быть включенным. So, his name was left out. Его имя не было включено. His name was left out. It sounds strange. Это звучит странно. It sounds strange. How can you explain it? How can you explain it? Как ты можешь это объяснить? How can you explain it? Сейчас повторим. So, go away, leave out. My parents went away. What are you doing? Are you playing computer games? Yeah, you guessed it. His name was left out. It sounds strange. How can you explain it? Да, вот такой рывок в английском языке, рывок по фразе глаголов. Обязательно прослушайте повторение только на английском языке. It's very important for your progress. Это очень важно для вас. И действительно, давайте с вами все повторим. Я считаю, что повторение никогда не бывает лишним. Тем более только на английском языке. So, 50 phrasal verbs in spoken English. Two very important phrasal verbs go on and do about. I got into a very good university. Really? 
It's very interesting. Go on, please. Go on doing something. They went on talking. What can we do about that? Nothing. We can do nothing about that. Fed up with. Count on. I'm fed up with your comments. I'm fed up with this routine. Can you help me? Sure, you can count on me. Give up. Take up. When will you stop smoking? I think I'll give it up quite soon. I gave up smoking two years ago. I took up tennis. Really? How do you find it? Come up with. Come from. What do we need to do in this situation? I have an idea. I've come up with a very interesting idea. I think we need to do the following. Where do you come from? I come from Russia. Very from. I'm from Russia. Put off. Call off. I know that you're having a meeting tomorrow. Right. It wasn't my plans, but I had to put it off. I hope you aren't going to call off the meeting. Definitely. Run out of come across. Can you lend me two hundred dollars? I'm afraid not. I've run out of money. We have no time. I see we've run out of time. Is this word new for you? No, I've come across this word several times. Look back, look out. Looking back, I feel that it was the right decision. There is a car coming. Look out, watch out. Watch out, look up. Can you tell me the meaning of this word? I need to check it. I look it up in a dictionary. Write down, be back. Do you think you need this information? Sure, I'd better write it down. Very going. Don't worry, I'll be back soon. I'll be back in a minute. Fall out, get at. Is everything okay? Actually, not. We fell out with each other. We quarreled. What are you getting at? What are you suggesting? I think that you need to look through this document one more time. Make out, point out. I can't make out how it works. No problem. I'll help you. What's your opinion about that? I'd like to point out that we are moving in the right direction. Call back. Make up. Can you talk to me now. I'm busy at the moment. I'll call you back later. I made up the story. I knew that I couldn't believe you. I made up my mind to study abroad, or I decided to study abroad. Get on. Get up. We get on well with each other. It isn't surprising. Everyone sees that you really love each other. What time do you usually get up? It's usually about seven o'clock in the morning. Wake up, get back. And what time do you usually wake up? At about seven thirty. Let's get back to our discussion. I think it's time we did it. Get into, live up to. Can you help me? What's the matter? I got into a very difficult situation. It didn't live up to my expectations. It didn't live up to my expectations, right? So, by the way, what did you expect? What did you expect? Next, get down to get over. I think we need to hurry up, right? Let's get down to business. Is he ill? Yeah, but I hope he'll get over soon. I hope he'll recover. Find out. Look for. We need to find out the truth. I absolutely agree with you. What are you looking for? I can't find my keys. Do you know where they are? Break up, split up. They separated. They broke up. They split up. Really, it happened so unexpectedly. Hold on, come to. Hold on a second. No problem. I've come to the conclusion that I need to learn English more intensively if I want more progress. Sum up, let down. To sum up, this lesson can really help. If you want to understand how to use phrasal verbs in English, I think it's a good conclusion. Can I count on you? Sure, I won't let you down. Put up with, pick up. Is everything all right? Yeah, except for one thing. What is it? I can't put up with this injustice. Can you pick me up at the airport? Yeah, I'll do it. Think over, talk over. What's your decision? I'm not ready to tell you about that right now. I need to think it over. Are you free? Yeah, let's talk it over. Come on, go up, hurry up. Come on, dude, everything's all right. I'll try to do it. The price went up. I see, it's three times higher. Go down, go out. The price went down. We see it got a bit lower. Is he at home? No, he went out. Go away, leave out. My parents went away. What are you doing? Are you playing computer games? 
Yeah, you guessed it. His name was left out. It sounds strange. Yeah, it sounds strange. Can you explain it? So really, can you explain it? Okay, thanks for watching. So I think everything's all right. And we'll continue making not just good lessons, but great ones. See you soon. Bye, my friends.